Olá, gente má. Hoje eu fiz um post lá na comunidade para vocês fazerem suas perguntinhas. Faz muitos anos que eu não faço isso, desde que a gente fez o quê? 50 mil inscritos? E que foi dois anos atrás. Eu sempre tenho um plano bem em mente. Então, por isso que eu tenho dois microfones nas duas gravações. <risos> a questão é, na última vez, esse aqui acabou as pilhas. Eu tive que gravar com esse, mas claro que ele é sempre ótimo, perfeito, né? Você é sempre bom. Damião Belisário diz, o que aconteceu com o filme Invocação do Mal 3? Você sabe mais ou menos quando será lançado? A única coisa que aconteceu é que provavelmente saiu desse ano pro ano que vem. Eu tenho certeza que vai estrear ano que vem. A data ainda não dá pra saber, porque não dá pra saber data de nada hoje em dia, né? O Jonas diz, como anda seu emocional? Como você está nesse período de pandemia? Eu estou surtando, eu estou perdida, eu estou ansiosa, eu estou tendo ataques de pânico, eu estou deprimida de vez em quando, igual semana passada. Pra vocês terem uma ideia, eu não consegui gravar o vídeo, os vídeos que eu gravei hoje na semana passada, porque eu não conseguia. Eu sentei dois dias seguidos pra gravar. Gravei um pouco, eu gravei aquele do Lindinhas, que é uma bosta aquele vídeo. Eu não consegui, porque eu não conseguia olhar pra minha cara, eu não conseguia ouvir minha voz, e eu tava um pouquinho doente da garganta também, mas, né, faz, faz parte. Acontece de vez em quando. Ainda tô, tipo, eu não tava, não tinha percebido que eu tava deprimida, mas eu não queria sair, não quero sair ainda, não queria fazer muita coisa, não tava animada pra nada. Surtada como todo mundo, né? <risos> Vou dar merda? Vai. Vai dar muita merda. Ou seja, ninguém tá bem. Criador de conteúdo, então, ninguém tá bem. Bert Field diz, você pretende ser uma crítica do cinema ou algo do tipo? Um abraço. Um abraço, Bert, você tá sempre por aqui. Obrigado pela sua participação. Não, eu não pretendo ser crítica de cinema. Aí, mais ligado ainda à pergunta anterior, eu, te eu tenho esse sério problema de autoestima, que aí eu sempre acho que o que eu faço não é o suficiente, eu tenho que melhorar e eu tenho que ser uma coisa relevante, alguém relevante, ter uma profissão relevante, nada importa, né? <risos> Continua não sendo nada relevante. E ao mesmo tempo dizer, ah não, eu sou crítico de cinema, pra mim não parece suficiente. Eu não quero estar tá falando só, eu quero estar tá fazendo. Mas ao mesmo tempo eu não tô fazendo nada pra fazer, pra ser essa pessoa que faria filmes, por exemplo. Então eu fico meio que parada na minha autoanálise. <risos> Como o Roberto Blake fala, análise paralysis. Eu tô sempre analisando e tô parada e não tô fazendo o que eu deveria estar tá fazendo. O Jonathan diz, você ainda tá morando no Rio? Se sim, algum evento que poderia avisar aos seus fãs pra tirarmos umas fotos, receber lembranças, presentes, bate-papo? Ah. Oi, Jonas. <risos> Jonas. Pandemia, não tem evento. <risos> Mas no futuro, provavelmente, deve ter, né? Deve... Eu devo aparecer por aí. Se bem que eu ficar morrendo de vergonha, mas... <risos> Faz parte, né? Então, sim, provavelmente deve acontecer. Tudo que eu fiz até agora na minha vida, eu aprendi sozinha. Inclusive, tudo que eu sei sobre cinema. Que eu não acho que seja o suficiente ainda. Não sei se algum dia vai ser suficiente. Por quê? Eu sou uma pessoa que tem muitos interesses. Pra vocês terem uma ideia, eu tô estudando engenharia de software agora. É outro interesse que eu sempre tive. Eu sempre quis programar. Eu sempre quis saber como as coisas funcionavam. E eu quero, eventualmente, trabalhar com games. Não que eu queira fazer games, mas eu quero, em algum momento... Fazer games. O quê? Eu tô me contradizendo. A questão é, eu quero ter muitas experiências na minha vida e eu quero tocar pelo menos um pouquinho, colocar meu pé pelo menos um pouquinho em cada coisa. Eu sei que eu não vou ser, uh, a, talvez, a melhor em, em numa coisa específica se eu fizesse uma coisa só. Eu seria a pessoa melhor. Seria um profissional melhor. Mas, cara, eu não consigo. Eu sou muito sedenta. Eu quero muito. Eu tenho, eu tô, já tenho o pé no design, já tenho o, no web design, já sei fazer site, já sei HTML. Tô no CSS, que é pouco ainda. <risos> Tô enrolando? Tô. Eu tenho noções de marketing digital, de marketing no geral, de publicidade e propaganda, porque eu tô sempre envolvida. Eu tô fazendo freelas de design, by the way, atual, atualmente. Sei editar também áudio, vídeo, sei falar um pouco. E cinema também é mais uma das minhas paixões. E games também é. Não apenas a roteirização, a direção, a parte visual, mas também a parte funcional. Entendeu? Tô muitos interesses e eu quero, pelo menos, estar sempre uh, seguindo esses interesses e não estar tá necessariamente presa a só alguma coisa. Por isso que eu acho que esse canal é perfeito pra isso. Se eu estiver sobrevivendo com ele, eu, eu posso focar em seguir essas paixões, entendeu? Sejam membros. <risos> o canal Lona lhe diz N, qual gênero de filmes você mais gosta? Eu gosto de ficção científica, eu gosto de drama, mas principalmente um bom ficção científica. Hoje em dia eu tô bem mais pra ficção científica. Comédia eu gosto de ver na TV, não no cinema. Dan Xadrez diz Oi, Annie, tudo bem? Pergunto por que você não fala de animes também no seu canal, além de só filmes e séries. O que você acha da minissérie de Jurassic Park da Netflix? Oi, Dexandrei, tudo bem? Então, eu não curto animes, porque eu acho que é coisa demais pra eu consumir. Eu já consumo muita coisa de, de TV, eu já consumo muita coisa de cinema. 
Agora, o motivo pelo qual eu não falo de outras coisas além de cinema no canal é simples, não dá pra acompanhar tudo. Já é difícil o suficiente você ter que ver todos os filmes novos, você já feitar, ficar por dentro de tudo que sai no cinema, das notícias e tal. Isso, eu falei essa semana, que é muito difícil ter opinião sobre tudo. É um saco isso, e é cansativo demais. Eu já fico me sentindo mal de estar falando só de uma coisa. Por isso eu criei o meu podcast, que aí eu falo de outras coisas e tal. Eu não sei por que eu sinto isso, eu simplesmente não consigo falar só de uma coisa, mas ao mesmo tempo não dá pra acompanhar tudo, não é saudável. Eu tava me perguntando até, tipo, perguntar pro Pablo lá do Quatro Coisas, cara, como é que você não teve um burnout ainda? Ou será que você já teve? Como você lidou com isso? Porque eu quero muito saber. Porque eu tô o tempo todo de burnout. Porque quando eu vou, eu vou com tudo. Quando eu volto, eu tô fodida. <risos> Literalmente. O Andrew diz... Robocop vs Terminador merecia um filme. Roteiristas de games e animações são melhores do que de filmes? Eu acho que esses crossovers fazem muito mais sentido nos quadrinhos do que no cinema. Nos quadrinhos, eu não lembro se o Robocop é da Fox. Será que é? Se for, fica viável, porque é dentro do, pro, do mesmo estúdio. Mas sendo assim, tava... Quer dizer, se um, se um único fizesse sucesso, eu acho que abria caminho pra todos. Mas é difícil chegar aí. Agora, sobre o roteirista de games, não tem por que comparar. Por quê? São mídias diferentes. <risos> muito diferentes. Então, se você vai focar só numa coisa, você vai ser melhor naquela, naquilo que você tá fazendo. O que eu não faço, né? The games têm ótimas histórias, ótimas direções. Mas quando você tenta transformar isso pro cinema, nem sempre é a mesma coisa. Aliás, nunca é a mesma coisa. É a mesma coisa de pensar que um livro vai ficar perfeito no cinema. Não vai. Porque quem tá fazendo tem que tomar... Tem que colocar a própria criatividade lá. Tem que criar algo novo a partir de algo existente. Sempre vai haver a crítica. De um lado, alguém fala, ah, não tá igual. E de alguém, e do outro lado, alguém fala, ah, não tá igual. <risos> ai, ai, minha garganta tá péssima. O Galileu Jubileu diz, se hoje a Netflix chegasse pra você e falasse que você quer fazer um filme sem limite de orçamento e duração, você aceitaria? E você teria uma história pra contar? Não, não aceitaria. Porque isso não faz sentido. <risos> não, não vou me colocar na posição de fazer uma coisa ruim Ser, sabendo que eu não tenho a capacidade ainda de fazer isso. O que eu faria é um curta-metragem... Ah, ia aprender a fazer roteiros, porque a gente, o, o básico que a gente sabe pra criticar não é a mesma coisa de colocar a mão na massa e criar uma coisa de verdade. Não é fácil. Não é fácil roteirizar quadrinho, não é fácil roteirizar cinema, muito menos TV. Não, eu não faria. Se eu fosse começar nisso, o que, que eu faria? Iria segurar a câmera, levar água pros atores? <risos> Coisas simples, porque tem, tem que começar de algum lugar, não de cima. De cima não é o melhor lugar, porque a queda é grande. Bem, até o momento, essas foram as perguntas deixadas lá no meu, na minha comu na comunidade do canal. Enfim. <coughs> eu espero que eu tenha... Oh, eu tô muito ruim na garganta. Espero que tenha respondido alguma das suas perguntas. E a gente se vê no próximo. Essa não é nenhuma comemoração, é só pra fazer, pra vocês participarem um pouco. Então, a gente se vê no próximo, tá? Tchau.